To wszystko, co było w kontrakcie zapisane. Trzy moniaki, cztery kwasy, trzy saletry i 3345 ton saletry na dobę w efekcie funkcjonowania tej linii technologicznej. To była na ówczesne czasy, przypomnę, 64 rok, jak podpisywano kontrakt. Największa instalacja w Europie do Uralu, bo tyle wie. Prawdopodobnie tak dużych jednostek i tak dużego nagromadzenia w jednym punkcie to na pewno na świecie nie było. Polska ma jedne z najgorszych w Europie gleb. Są to gleby lekkie, piaszczyste, których jak się nie nawiezie, to się nic z nich nie wyciągnie. Dlatego wybudowanie i uruchomienie takiej fabryki było niezmiernie ważne, bo po jej uruchomieniu plony pszenicy skoczyły z 8 na 40 kwintali z hektara, no i potem już wszystko normalnie bardzo ładnie leciało. Nie wierzyli nawet pracownicy innych zakładów, że to jest możliwe od pierwszego przycisku kompresorów, że już od razu idzie produkcja. Nadzór nad rozruchem prowadzili obcokrajowcy. Trzeba było sprowadzić do fabryki ludzi, którzy znali choć trochę języki niemiecki, francuski. Przynajmniej na zmianie był jeden człowiek, który by znał niemiecki, żeby mógł się kontaktować i być tłumaczem dla, dla nowo przyjętych pracowników. Wydajność amoniaku rosła i patrzymy, ile to będzie na godzinę, bo 350 ton miało go być. Mało tego, że było 350, było, było nawet więcej, tylko myśmy to ukrywali i w ogóle cała dyrekcja ukrywała, żeby nie podnosili normy, bo te normy później trzeba wykonywać będzie. W dniu, kiedy odbierali tą produkcję i uruchomienie zakładów władze państwowe, nie tylko Polski, był Gomułka, tam różni, różni notable, między innymi premier Czechosłowacji. Wszyscy masowo przychodzili, przyszli do kompresorowni, stanęli obok tego kompresora, który bił ten wodór, żeby była produkcja. Nawet Gomułka poklepał go po cylindrze, i coś tam między sobą mówili. Azoty pierwsze już rozpoczęły produkcję. Azoty drugie wyżynają się z fundamentów. W mieście buduje się bloki mieszkalne. Nowi ludzie, nowe mury, nowe problemy. Tego nie przewidziano na przykład, że saletra potrafi tak mocno zanieczyszczać powietrze z pyłami saletry. Zresztą to było tak, się przyjeżdżało rano do fabryki, to było biało. Więc jak myśmy już skończyli rozruch, instalacja była przejęta, to zaczęło się dopiero główkowanie, ewidencja tych problemów, które trzeba rozwiązywać. O zakładach zatowych puławych ich finansowanie polegało na tym, żeśmy, płaci, żeśmy za surowce płacili więcej niż za wywiezione nawozy. I w związku z tym zakład był dotowany. To było normalnie sztuczne do, dotowanie rolnictwa, że nawozy były za tanie w stosunku do surowców. 
A w latach wcześniejszych były potworne problemy z zapoczeniem kombinatów podstawowe chemikalia, takie jak łuk sodowy dla potrzeb zarówno kaprolaktamu, jak i przede wszystkim energetyki. To musiał szef zaopatrzenia jeździć ze skrzynką wysokoprocentowego napoju, zarówno do producentów, żeby wysłali cysternę kolejową z tym ługiem, jak i po drodze do kolejarzy lub y, tych zwrotniczych, co przerzucają wajchę. Jak dostał butelkę, to przerzucił wajchę odpowiednio i przez pomyłkę cysterna przyjeżdża do puław, zamiast na przykład do kozienic. No potem były przeprosiny, no ale już nie odsyłaliśmy tej cysterny, bo przez pomyłkę ją u nas robotnicy rozładowali. W pracownicy zakładów azotowych, nawet w Puławach, zajmowali się budową dróg. Wszystko, do wszystkiego byliśmy używani. Miasto będzie miało nowe ulice. Nareszcie otrzyma kanalizację, gaz, oświetlenie. W stosunku do innych zakładów, europejskich nawet, to w zakładach azotowych nie było de facto takich wypadków jak w Austrii na przykład, czy w Francji, Anglii. I ten czas tak jakoś przeleciał. No. Pracowało się od rana do, do późna, po południu też, o, nie raz. I co ciekawe, nikt nie myślał nad godzinach żadnych, wolne za to, nie było czegoś takiego. Trzeba było, to trzeba było. Zamiast pojechać, załatwiać formalności ze ślubem, to musiałem odbierać na, na magazynie kotły, które przyszły wtedy. I nie było telefonów komórkowych, tylko trzeba było się jakoś tam z tym wygrzebać. Ale to wszystko dla ludzi, no, jak się chce, to się wszystko może pokonać. Puławy miały szczęście do, do ludzi. Takie jest moje wrażenie. Mm -hmm.